kamat purettua tän huoneeseen ja olisi pitänyt lähteä käymään vaikka ilta-alueella, niin ihan järkyttävä olo. En tiedä mistä johtuu, mutta on vähän karsee olo. Vähän epäili ruokamyrkytystä, kun vähän sellainen olo, kun oli joskus prahassa, kun se jotakin vanhaa majoneesi. Saa nähdä. Rupesin keittää jo vettä pulloon tossa, että olisi jotakin juotavaa ainakin täällä huoneessa, kun tuota kraanavettä tuskin kannattaa juo vielä kaiken päätteeksi, jos, on, jos oikeasti on se ruokamyrkytys. Ämpäri on tuossa sängyn vieressä ja tässä ottaa jännityksellä, kun mielenkiintoinen tosta yöstä tulee. Yes. <laughs> Aina kannattaa silti lähteä. Aikalailla satamaan tässä. Päätitte, no otetaan pussit. Ei tuolla tierillä tarvi kastua tänne keskustaan, mutta pussikuski ei puhunut sanaakaan englantia. Ei ymmärtänyt yhtään, kun mä kysyin, että voiko mä maksaa kortilla. Ei hajuakaan, eikä siinä ollut mitään päätettä, missä olisi kortilla voinut maksaa. Sitten kysyin koko pussi että Can anyone speak English here? Ja kukaan ei sanonut yhtään mitään. Ja joku pikkupaika juoksi takaa pussista kysymään siltä kuskilta jotain puoleksi. Ei mitään ajoa, mitä ne sanoo, mutta ei kumpikaan puhunut mulle mitään sen jälkeen eikä sen aikana. Että... Jäin sitten seuraavalla pysäkillä pois, ettei tuu sakkoja. <laughs> no, tossa on tieri nyt taas saan metrin päässä ja tää saje näyttää rauhoittuvan. Niin... Ei auta turistilla, kun mennä skootterilla. Täällä ei näköjään hirveästi niin pussi. Pussikyhtäjä turistina. Alta kysellä. Ja kahtamaan tossa, että tuolla oli joku karttalinkki ja siellä oli miljoona pysäkkiä ja en tiedä. Kaikki oli puolaksi, ei mitään englanniksi. Niin, niin. Okei. Okay. Toimin mä näin sitten. Täällä on taksitkin kyllä todella halpoja. En tiedä, miksi mä nyt semmoista suoraan hotellille tilauttanut. Kun... Mä muistelen, että tyyli jollain kuuella eurolla pääsee keskustaan tämmöisen matkan päässä. Ainakin silloin, kun mä viimeis on täällä käynyt. Olo on jo vähän parempi tosiaan. Eilen illalla tuli karseolo, joka oli varmaan vaan kova väsymys. Joka päivä aamusta iltaan prätkän selässä ja, ja keskinkertaisella yöunilla, kun ei sitä oikein kovan päivän jälkeen saa nukuttuakaan, kun ei saa rauhoittua. Mutta nyt välipäivä täällä puolossa, jos vaan huomenna on sitten hyvä fiilis jatkaa kohti Saksaa. Ihan jees. Moottoripyöräilyä harrastaville reissumiehille ja naisille. Ei mitään ylimääräistä paskaa sinne laatikkoon. Mulla on nyt lähtee näitä varaa sitä varaa tuota. Vähän lähtee takaisin huomenna, jos mä vaan postin kanssa pääsen yhteisymmärrykseen kuljetusmaksuista. Ja tuo mun takapoksi lähtee tuosta prätkän perältä siinä samalla. Mä pakkaan kaikki tonne sisälle. <köhö> Eli siellä on nyt vähän lähdössä tavaraa ja kaikki ylimääräinen pois. Mä sanoisin, että vieläkin vähemmällä pärjäisi ja iPad lähtee tosiaan samalla nyt mukaan. 
tuonne laatikkoon. En tarvi sitäkään, mä en tunnu tänne leffoja kattoon tai surfaan netissä. Aipedi oli lähinnä sen takia, että jos mulla tulee niin paljon videomatskua, että mun pitää siirtää sitä jollekin kortille, niin mä saan sen veke tuolta, tuolta tuota GoProsta. Mutta kaksi viskutonen kortti riittää ihan saakelin moneen videoon. <laughs> niin varmaan sitä lähtee sinne 10 kiloa, jos 7-80 kiloa ehkä jotakin semmoista tavaraa takaisin. Hyvä niin. Pyö, kevyempi pyörä, helpompi ajaa, turvallisempi. Näihin sanoihin, näihin tunnelmiin. Ranskalainen terassi mulla tässä, tai mikä parveke. Niin, niin nautiskelee ipaan tässä ja ehkä tuon laakerinkin vielä. Ja pakkainen kamoja ja aamulla matka jatkuu.